Velkommen til episode 3 af Jagten på Overspringeren. I dag har jeg skiftet de lidt mere barske yderkystforhold ud med noget lidt mere skærmede forhold. Det blæser nemlig rigtig, rigtig, rigtig meget på de pladser, jeg gerne vil have besøgt. Så derfor så er vi hoppet ind i dag i håbet om at kunne overliste en af de store havreder, der altså lusker rundt i de områder her. Så hæng med og se, om der ikke kommer en rigtig god basse i dag. Følger. Allerede her fra morgenen er der simpelthen følger. Huh, ja. Den må have stået lige herude. Prøv lige helt samme sted igen. Den kommer altså med, med nogenlunde fart. Nu prøver jeg faktisk lige for sjov skyld lige at speede den lille smule op. Lige prøv at se, for den der fisk, den har ikke sådan voldsomt travlt. Og det kan altså også godt have noget at gøre med, at det er tidligt på morgenen, og det har været koldt i nat. Nu har jeg altså fisket i en halv times tid med den her sagnilen i 15 gram motorøl. Jeg har haft en enkelte følger der i første kast, men udover det, så skete der altså ikke mere. Så jeg tænker, det er tid til at skifte. Måske til noget lidt mindre og måske noget lidt mere kræsfarver. Jeg kunne jo i princippet skifte over til en anden sagnil. Måske en rød-sort, og faktisk en lille sagnil pensel med her en de helt små 11 grammer. Den kunne sagtens være en mulighed. Og alternativt, så skal vi over på noget gennemløber øh, rotations. Øhm, der har jeg også pakket en del. Det kunne være over i noget klovenfarve eller noget, ja, noget lyserød, rødagtigt. Øhm, jeg har faktisk sådan en de helt små groen med her i pink. Altså lyserød og vinter, det plejer jeg at spille. Så lad os prøve at hoppe over på den her skruen i, jeg tror det er 10 gram, i lyserød og hvid. Okay, hvis jeg skal være helt ærlig, og det vil jeg jo faktisk <laughs> rigtig gerne, når jeg laver de her videoer, så tror jeg lidt mere på det nu, hvor jeg kommer over på noget lidt mindre og noget lidt mere kræsfarve. Specielt efter den første følge der, som bare kom sådan lidt dovent efter. Så tror jeg altså, at en, en lille skrue her, det, det må være udvejen. Men det er bare dumt, jeg ikke. Jamen jeg ved ikke, altså nogle gange, så sætter jeg noget på til at starte med, så fisker jeg en lille smule, og så tænker jeg, nej, 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 det tror jeg overhovedet ikke på det her. Og så er det altså bare med at skifte, fordi at går man ikke og tror på sin navn, så fanger man sgu heller ikke noget. Så nu prøver vi den her lille skrue her og se. Lad os se, hvad den kan. Ja, der var fisk. Ej, den slap. Det var helt ude i kastet. Jeg troede, jeg troede det var bunden. Det var sådan en lille fisk, det der. Det var en meget lille fisk. Hvis det bare var sådan en lille kanaling, så, øh, så, så kan de godt blive ude i vandet. Dem behøver vi ikke lege med i dag. Men hvis der nu skulle gå en lidt større en i området, eventuelt sammen med de små, så kunne det jo godt være lidt interessant. Når jeg nu går og fisker i de her sivområder, så holder jeg altså også meget øje med vandstanden. Øhm, og også lidt, hvordan sådan de her små vige, der ligger her hen de former sig. Fordi at nogle steder, der er der helt, helt lavt ind under land. Altså så lavt, at der, der næsten ikke engang kan gå en fisk. Og andre steder, så kommer der altså en lille smule dybde på ind langs sivene, ligesom der gør her. Øh, og de områder, dem koncentrerer jeg mig specielt meget om at ligesom få lagt nogle kast på langs af sivene. Øh, fordi man bliver overrasket over, hvor mange gange her om vinteren, at fisken de faktisk trækker helt ind langs sivene. Så jo tættere du nærmest kan, kan komme på sivene, nu sidder jeg godt nok og, og kaster op i sivene, så tæt skal du heller ikke på, men, men jo, jo tættere du kan komme på og stadig fisk effektivt, jo bedre, specielt de her områder her, hvor der altså er lidt dybt inde under ved sivene. Ja, der er på fisk. Lige her foran. Ah. Ikke stor, ikke stor. En lille, en lille bitte igen. Men det tæller. Det er første fisk i dag i hvert fald. Åh, oh, kom herind. <laughs> okay, den er slet, slet, slet ikke stor. Men den vil altså have den lyserøde. Altså, hallo. Første fisk. Oh. Ups. Der smutter den. Okay. Nu er der kommet en fisk i kassen. Og øh, på den lille lysrøde skruen, lad os håbe, at det er fordi, at det er bare den her avn, de vil have i dag. Nu prøver vi lige at tage et par kast mere i området her. Det kunne jo være. Ja, 
der er nu gået et par timer siden, at jeg startede fiskeriet, og har altså haft en kontakt med, med tre fisk. En følger til at starte med, en fisk, som blev kroget, man smuttede, og så den lille fisk, jeg fik. Øhm, ikke nogen store fisk endnu. Der er rimelig lav vandstand nu her, men det er på vej opad, så jeg håber lige, at jeg kan nå at sådan få knækket med, når det tipper fra at gå fra højeste vandstand, og så til at falde igen. Der plejer altså at kunne ske ting og sager der. Men øhm, nu føler jeg også, at jeg har fået dækket det her mudderhul herinde godt og grundigt af. Grunden til, at jeg egentlig har givet den et rigtig godt skud herinde, det er også, som I kan se, at solen den står på, så det burde altså kunne varme vandet bare en lille smule op. Så måske jeg skal herinde igen senere, når vandstanden den lige kommer lidt op. Men nu synes jeg, at vi skal videre og ud og prøve at dække noget andet vand. Nu har jeg altså lige rykket mig ud af mudderhullet, hvor vi kom fra, og ud på en kalde åben kyst. Det er stadig fjord, men lidt mere åben kystforhold. Derfor så har jeg så skiftet over fra den lille lille lyserøde skruen til en, øh, en stikpillen 16 gram i vores JF Tobis farve. Så ser vi lige. Vi giver lige skud herude. Render lige op i kysten her, får det fisket af, ser om der er fisk, og ellers så er vi videre igen. Ui, der var den. Der var den sgu. Åh, oh, der var også lige smørbremse der. Shit. Hvad del har vi der? Helt ude i kastet. Åh, oh, lad os prøve at se her. Få den ind. Men sjovt, fordi de går altså på, på rimelig lavt vand. Ah, smuk fisk alligevel. Helt blank. Den tager vi altså lige hurtigt i nettet. Bare lige så vi kan se på den, og så ryger den ud igen. Whoopty. Kom her, ven. Ah, smuk, mand. Næsten målsfisk. Helt blank. <laughs> lige da jeg skifter over til stikpillen på os JF Tobis farve. Fin blank fisk. Øh, gør vi lige hænderne godt våde her. Og så hurtigt kigge på den. Og så kommer den ind i fri igen. Op til. Up til. Ud med dig. Voks der stor stærk. Jeg er kommet op og skal til at pakke sammen her ved bilen. Og jeg må nok ærligt erkende, at den her overspringer her, den, den lader vente på sig. Nu er det tredje gang, vi er ude, og jeg er ikke rent i overspringeren endnu. Det er bare noget, hvor der er langt imellem de store fisk. Så desværre bliver det heller ikke i dag, men det giver dig en rigtig god grund til at følge med en anden gang, og det giver mig en god grund til at tage ud igen og prøve. Så jeg håber, vi ses i en anden video. Husk alt udstyret, jeg brugte i videoen, det kan du finde ned i beskrivelsen. Der kan du hoppe ind på vores webshop, støtte os til at endnu flere fiskefilm, og så håber jeg, at jeg ser dig her på kanalen næste gang, at der er en fiskefilm klar.